مصر من دولة قايمة على العشوائيات والبول العشوائي وجمهورية غايب عنها التخطيط العمراني السليم لدولة حديثة وجمهورية جديدة بتعيد رسم خريطتها العمرانية والحضارية بالكامل من خلال تأسيس مدن ومجتمعات جديدة وتطوير المناطق السكنية الموجودة وإنشاء شبكة طرق وأعمال صناعية عملاقة ده كله بيتنفذ لأن الدولة عندها هدف وهو توفير عيشة أفضل للمواطن المصري وتحقيق حياة كريمة الإنجازات دي بتتحقق على إيد شركات مصرية بتخطط وبتبني وبتنفذ ومن الشركات دي بيجي دور نصار جروب كشركة وطنية أسسها مجاهد نصار وفتح اللو كمصنع لمنتجات البناء والتشييد اللي بيتم استخدامها محليا وعالميا في كافة الإنشاءات والمشروعات ومن ضمن المنتجات دي هو الشبك الممدد اللي هنتكلم عنه النهاردة أنا رهان فتح اللو عضو مجلس إدارة نصار جروب هناخد فاصل ونرجع تاني اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الخرسانه وقد ايه تسليحها غير معامل البنى عبر التاريخ النهارده هنتكلم عن الطوب اللي يعتبر اقدم منتج في التاريخ ويعود تاريخه لاكثر من 9000 سنه الاهرامات في مصر معبد جوبلكي تيبي في تركيا مبنى ساتشن باهو في بيرو وغيرها من اقدم المنشات المعماريه اللي دخل الطوب بشكل كبير في بنائها ودلوقتي معظم المهندسين بيفضلوا الطوب لشكله الجمالي وقوته ومقاومته للصوت والحرائق والزلازل تصنيع الطوب ما كانش سهل واوتوماتيك زي دلوقتي دي كانت صناعه مرهقه جدا وبتاخد وقت طويل جدا وكان بيتشكل يدويا زي الصلصال وبعد كده يتساف في الشمس ينشف طبعا ده كان بياخد وقت طويل جدا والصناعه ديت كانت معروفه في البلاد الحاره ولان الحاجه ام الاختراع من حوالي 5500 سنه اكتشفوا سكان المناطق البارده طريقه لحرق الطوب بعد تشكيله لتوفير الوقت وبكده قدروا ينتجوا طوب ناشف وقوي لحد سنة 1885 الطوب كان بيتصنع يدويا وقت الثورة الصناعية الطوب بقى بيتصنع اوتوماتيك والانتاج زاد بشكل رهيب من 36 ألف طوبة في الأسبوع ل 12 ألف طوبة في اليوم وطبعا زيادة الانتاج قللت التكلفة وخفضت السعر والطوب قدر في وقت قليل جدا ان هو يحل محل الخشب والصخر والحجر بشكل كبير لكن قوة الطوب مش كفاية لان هو عامل زي الخرسانة مقاومته عالية للضغط لكن ضعيفة للشد وعشان كده بيحتاج تسليح وهنا يعود الفضل لمارك برونيل في اختراع الطوب المسلح وتم استخدامه سنة 1813 في تقوية مدخنة والتطبيق الفعلي للطوب المسلح كان في بناء نفق تايمز سنة 1825 والنفق دوت يعتبر اول نفق بيعدي تحت المية وتم تسليحه بعدان الحديد نتكلم عن انواع الشبك الممدد المختلفه اللي بتستخدم في البنى واللي تم اختراعه سنه 1884 على ايد الفرنسي جون جولدينج تعالوا الاول نعرف مميزاته وليه هو افضل نوع في الشبك اول ميزه هي في تصنيعه لانه بيتصنع من قطعه واحده وبيتشكل بالتشريح او المد على حسب التصميم والمقاس المطلوب من غير اي الحام او ربط وده معناه ان مفيش هالك وبكده بنوفر الخامات وعشان كده المنتج دوت يعتبر صديق للبيئه المميز هنا ان المنتج دوت ما بيفقدش قوته اثناء الانتاج بالعكس ده يعتبر اقوى شبك بيتصنع لان ما فيهوش اي وصلات وكمان منتج خفيف جدا وقوي من حيث الوزن في المتر وبكده نكون وصلنا لمنتج صديق للبيئه وقوي وخفيف وسهل في الاستخدام وده دايما المهندسين في المواقع بيحاولوا يوصلوا له لسرعه وسهوله العمل باعلى جوده من مميزات الشبك المبدد كمان ان تصميمه المميز بيزود مقاومة الضغط للمباني وبيخليه مانع للتزحلق ومش بيتحرك بسهولة وبكده بيزود مقاومة الشد للمباني ليه أصلا بنحتاج تسليح المباني بالشبك الممدد؟ التسليح بأسياخ الحديد بيدي قوة للطوب كله مع بعض وبيحميه من عوامل الطقس والزلازل لكن بتقابلنا مشكلة مهمة جدا وهي معامل التمدد لأن مع تغيير المناخ الطوب والمحارة بيبدأوا يتحركوا ومعامل التمدد للاتنين مختلف فعشان كده بنلاقي ان الطوب بينفصل على المحارة ومن هنا بنكون محتاجين منتجات قوية تقدر تربط الاتنين مع بعض وتتحكم في حركتهم علشان تقلل التشققات وهو ده دور الشبك الممدد تعالوا دلوقتي نشوف تصنيع الشبك الممدد ومنتجاته ونرجع نتكلم عنهم
اول منتج هو الشبك الممدد لتقويه الطوب المنتج ده بيتحط ما بين الطوب علشان يقوي التماسك ما بين الطوب والمحاره وبكده بنحمي الحيطه من معامل التمدد والانكماش وبنقلل التشققات وبكده زودنا قوة الشد للمبنى وخليناه يتحمل أي ضغط مفاجئ أو أي هزات أرضية ولازم المنتج دوت نستخدمه حوالين الفتحات في المباني زي الشبابيك أو بيبان لأن هي بتكون ضعيفة جدا والمنتج ده كمان بيساعدنا أننا نستخدم طوب سماكة أقل وبكده بنزود المساحة الأرضية وبنقلل تكلفة الطوب المنتج التاني هو شبك البقلاوة والمنتج دوت بيتحط ما بين الفاصل اللي بيفصل ما بين الطوب والخرسانة علشان نمنع حدوث أي شرخ طولي عند الفاصل بسبب اختلاف معامل التمدد ما بين الطوب والخرسانة المنتج دوت لازم نصه يكون على الطوب والنص التاني يكون على المحارة وبيتركب بمسامير وورد وما بين كل مسمار ومسمار بيكون 20 سنتي وبيتركبه على شكل زجزاج أو المتعرف عليه رجل الوراب المنتج التالت هو الزاوية والمنتج دوت بيتحط على زاوية المباني أو العمدان علشان نحميها من الكسر أو التشقق وكمان علشان نخلي شكلها موزون وسليم المنتج دوت بيغنينا عن استخدام الزوايا الخشب المنتج الرابع هو الكنترول جوين والمنتج دوت بنحتاجه لما بيكون في فاصل في المحارة أو الخرسانة المنتج دوت بيبقى فيه شريحة في النص في شكل في ومن الجنبين في شبك بنحط المنتج دوت في الفاصل وبعد كده بنغطيه بالمحارة المنتج الخامس هو الكورنر مش والمنتج دوت بنحتاجه علشان نحطه في ركنة المباني لأن المنطقة دي بيكون الضغط عليها عالي جدا والتحكم في المحارة فيها بيكون صعب وكمان علشان نقدر نوصل الطوب بالخرسانة المنتج السادس هو نهاية الحلق أو الاسم المتعرف عليه العرموس المنتج دوت بيكون فيه شبك من جنب واحد بس وبنكون محتاجينه لما بيكون فيه بلاط على الحيطة المباني علشان نقدر نوزنه كويس ونمنع التشقق حواليه المنتج السابع هو البلاستر ستوب المنتج دوت بيكون شكله على حرف L وبيكون فيه شبك في جنب واحد بس المنتج دوت بنحتاجه في المنطقة اللي تكون ما بين السقف والحيطة علشان المنطقة دي بتكون ضعيفة وبيكون تثبيت المحارة صعب جدا فيها وكمان علشان نقدر نوزنها ونمنع فيها تشققات وبكده نكون خلصنا كلام عن منتجات الشبك الممدد اللي بتستخدم في البنى بس اكيد مش هي دي كلها مميزات واستخدامات منتج قوي زي ده لان يعني زي ما بنقدر نستخدمه في التسليح والقوه المنتج دوت برضو يعتبر افضل وسيله للوصول للامن والامان لان يعني نقدر نامن بيه البيوت والشركات والسجون بعمل الاسوار والبيبان لانه يعني منتج قوي جدا وصعب جدا كسره او تسلقه مميزات المنتج ده اننا نقدر نعمله بتصميمات مختلفه كتير باي مقاس وباي لون واحنا في نصار جروب عندنا افران مخصوصه لمعالجه المنتج دوت ضد الصدى وتلوينه وده ساعدنا اننا نستخدمه في واجهات المباني وفي الديكورات الداخليه والسلالم والممرات وشجعنا كمان اننا نصنع بيه الاساس زي الكراسي والمكاتب والترابيزات ووحدات التخزين واي حاجه ممكن تتخيلوها وعندنا في نصار جروب مكتب فني مهمته عمل تصميمات جميلة وعصرية تناسب ذوق واحتياجات العملاء فتخيلوا كده لو قدرنا نوسع دايرة استخدام منتج زي ده ونستغل قوته وخفة وزنه وألوان المبهجة وأشكاله اللي ما بتنتهيش هنساعد في تغيير شكل حاجات كتير أو حوالينا وتغيير شكل البلد بعيدا بقى عن قوته وجماله المنتج دوت مصنوع من معدن وزي ما قلنا قبل كده ان المعدن موصل للكهرباء بمعنى اننا لو قفلنا اوضه بالشبك الممدد هنقدر نخليها عازل للكهرباء الالكتروستاتيك ودي بيحتاجها المصانع اللي عندها تكنولوجيا عاليه علشان تحمي اجهزتها وكمان الاجهزه السياديه والسجون علشان ما حدش يخترق الاجهزه بتاعتهم وكمان بيحمي اي منشاه من اي ماس كهربائي خارجي ولو فكرنا شويه هنلاقي ان هو نفس فكره بالظبط الاسانسير اكيد كلنا بنسال ليه ما بيكونش فيه شبكه في الاسانسير والاجابه ان هو بيبقى معمول من معدن والمعدن بيمنع الموجات من الاختراق وهي دي فكرة الفراداي كيج اللي تم اكتشافه سنة 1836 على ايد ميشيل فراداي احنا كنصار جروب سعداء اننا مساهمين في الطفرة العمرانية الكبيرة اللي بتمر بيها البلد ودوت عن طريق منتجاتنا اللي مش بس بتخش في كل منشأ مصري لا ده كمان بنصدرها لمعظم دار العالم وده بفضل اهتمام الدولة المصرية على رأسها سيادة رئيس الجمهورية بالقطاع الصناعي ودعم المصنعين وحقيقي كلنا سعداء كإدارة وعاملين بنصار جروب اننا بنشارك بقوة في بناء الجمهورية الجديدة 
وبكده تبقى انتهت حلقتنا النهارده تابعونا وتابعوني على كل صفحات السوشيال ميديا عشان تعرفوا كل يوم معلومه جديده عن صناعه في مصر وكل يوم معلومه جديده عن منتج من منتجات نصار كان معاكم ريهام فتحي اللو سلام عليكم